হ্যালো এভরিওান কালকের ভিডিওটা আমি আপলোড করার সঙ্গে সঙ্গে টোয়েন্টি টোয়েন্টি ফাইভ অ্যাসপিরিয়েন্সটা আমাকে প্রচুর কমেন্টস করে ডিএম করে ইনস্টাগ্রামে যে দিদি তুমি আমাদের একটা লিস্ট দাও একটা ফিজিক্স আর কেমিস্ট্রির একটা লিস্ট দাও যে লিস্টটা আমরা রেডি করে গেলে আমাদের অন্তত আমরা একটা বেশ কিছুটা ভালো মার্কস আমরা অ্যাটেন্ড করতে পারবো তো আজকে আমি বসে বসে এক্সাম মানে আমার আজকে সরি এক্সাম বলছি ক্লাস ছিল তো ক্লাস করে আসার পর বসে বসে আমি লাস্ট টেন টু ফিফটিন ইয়ার্সের পিওআইকিউ অ্যানালিসিস করলাম এবং সেটা অ্যানালিসিস করবার পর আমি বুঝতে পারলাম যে বেশ কিছু চ্যাপ্টার আছে যার একটা কমপ্লিট লিস্ট আমি এখানে বানিয়ে নিয়ে বসেছি তো সেই চ্যাপ্টারগুলো থেকে কটা কটা কোয়েশ্চেন আসবে মোটামুটি দশ থেকে বারোটা চ্যাপ্টার ফিজিক্সের আর দশ থেকে বারোটা চ্যাপ্টার আমি কেমিস্ট্রি রেডি করেছি আমার মনে হয় যে চ্যাপ্টারগুলো তুমি যদি করে যাও তুমি আরামসে ওয়ান থার্টি প্লাস ওয়ান ফর্টি প্লাস মার্কস করতে পারবে কারণ এই চ্যাপ্টারগুলো থেকে না সবচেয়ে বেশি কোয়েশ্চেন আসে প্রায় দুটো থেকে তিনটে কোয়েশ্চেন আসে এক একটা চ্যাপ্টারে এবং যে চ্যাপ্টারগুলো তো একদমই ছেড়ে যাওয়া যাবে না যদি একদমই মনে হয় খুব খারাপ সিচুয়েশনে আছি এই চ্যাপ্টারগুলোর ওয়ান শর্ট দেখ এবং তারপরে পিওআইকিউ কর পিওআইকিউ একদম ছাড়বি না কারণ রিপিট আসলে পিওআইকিউ থেকেই রিপিট আসবে ঠিক আছে প্রথমে আমি ফিজিক্স বলবো তারপরে আমি কেমিস্ট্রি বলবো যাদের শুধু কেমিস্ট্রি দরকার আমি টাইম স্টার্ট দিয়ে দেবো তারা অবশ্যই কেমিস্ট্রি সেকশনে গিয়ে ওটা দেখতে পারিস সরি একটা ফোন এসছিল বলে ভিডিওটা কেটে গেল তো যারা মেনলি ফিজিক্সের জন্য দেখছো তারা তো প্রথম থেকেই দেখ কোনো অসুবিধা নেই যারা শুধু কেমিস্ট্রির জন্য দেখছিস তারা আমি টাইম স্টার্ট নিচে মেনশন করে দেবো তো শুধু যদি কেমিস্ট্রিটা দেখতে চাস সেটাও তোরা দেখতে পারিস একদম প্রথমে ফিজিক্সের যে চ্যাপ্টারটা সম্বন্ধে বলবো সেটা হচ্ছে ইউনিটস অ্যান্ড ডাইমেনশন এটা মানে আমাদের সময় না আমি যখন সেভেন্টিনে প্রিপারেশন শুরু করি তখন এই চ্যাপ্টারের এতটা গুরুত্ব ছিল না কিন্তু রিসেন্ট আমি দেখছি দুটো তিনটে কোয়েশ্চেন ইউনিট অ্যান্ড ডাইমেনশন চ্যাপ্টার থেকে আসছে ইউনিট অ্যান্ড ডাইমেনশনের লাস্টে যে ইনস্ট্রুমেন্টের অঙ্কগুলো থাকে সেগুলো কিন্তু খুব ভালো করে করবি স্ক্রু গেজ ভার্নিয়ার ক্যালিপোর্স এখান থেকে কিন্তু কোয়েশ্চেন আসে তো টোটাল সব মিলিয়ে দুটো থেকে তিনটে কোয়েশ্চেন তুই কিন্তু এখানে এক্সপেক্ট করতে পারিস নেক্সট যেটা সেটা হচ্ছে একদম শেষে ক্লাস টুয়েলভের অ্যাটমস অ্যান্ড নিউক্লিয়াই তুই তোরা সবাই জানিস যে মডার্ন ফিজিক্স ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইউনিট ভেরি ইম্পর্টেন্ট তার মধ্যে অ্যাটমস অ্যান্ড নিউক্লিয়াই থেকে কিন্তু দুটো কোয়েশ্চেন আমরা এক্সপেক্ট করতে পারি তারপরেই আছে সেমি কন্ডাক্টার সেমি কন্ডাক্টার ভীষণ ভীষণ ইম্পর্টেন্ট দুটো কোয়েশ্চেন তো আসবেই লজিক গেট থেকে একটা আসবে আর একদম প্রথমে যেটা ট্রানজিস্টার পার্ট আছে ওই পার্ট থেকে পিএনপি এনপিএন এগুলো থেকে অঙ্ক যেগুলো আছে মেনলি পিওআইকিউ বেস্টই আসবে তো ওগুলো প্র্যাকটিস করে নিস আর তোদের এখানে মনে হতে পারে যে আমি ডুয়েল নেচার অফ লাইক ম্যাটার্স ওটা কেন বাদ দিলাম কারণ ওখান থেকে না কোয়েশ্চেনটা একটু ট্রিকি আসে যদি করতে পারিস তো খুব ভালো একটা কোয়েশ্চেন তো কনফার্ম কিন্তু যদি খুব মনে হয় পারছি না কারণ একটু ট্রিকি আসে কোয়েশ্চেনগুলো অনেক সময় বোঝা যায় না পারা যায় না ফর্মুলা বেস্ট আসলে সেটা তো করে দিবি কোনো অসুবিধা নেই বাট যদি ফর্মুলা বেস্ট না আসে তখন একটু চাপ হয়ে যায় যদি লাস্ট মোমেন্ট হয়ে যায় ওটা ছাড়তে পারিস কোনো অসুবিধা নেই বাট ফর বেটার সাইড থাকার জন্য আমি মডার্ন ফিজিক্সের কিছুই ছেড়ে যেতে বারণ করব যদি করে যেতে পারিস তাহলে বোধ হয় বেশি ভালো হয় নেক্সট আমি যেটা বলবো সেটা হচ্ছে কারেন্ট ইলেকট্রিসিটি ক্লাস টুয়েলভের একটা ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট চ্যাপ্টার কারেন্ট ইলেকট্রিসিটি এখানে গ্যালভানোমিটার মিটার থেকে একটা কোয়েশ্চেন তোরা এক্সপেক্ট করতে পারিস আর একদম লাইক প্রথমে বেসিক যেটা ওহোম স্ল হোক বা তারপরে যেগুলো হয় একটু সার্কিট ফার্কিট দিয়ে প্রবলেম অনেক সময় দিয়ে দেয় তো কারেন্ট ইলেকট্রিসিটি অবশ্যই করে যাস আর লাস্টে যেটা মিটার ক্যালভানোমিটার থেকে আসে ওটা তো একটা আসবেই ঠিক আছে নেক্সট হচ্ছে এস এইচ এম আর ওয়েবস এস এইচ এম আর ওয়েবস আমার মনে হয় লাইক ইজিয়েস্ট চ্যাপ্টার এবং তুই যদি ওয়েবস করিস তাহলে সেক্ষেত্রে তোর ওয়েব অপটিক্সেও কিন্তু অনেকটা বেশি হেল্প হবে তো এস এইচ এম ওয়েবস একদমই কেউ ছেড়ে ছেড়ে যাস না খুব ইজি জায়গা ওয়ান শট দেখলেই হবে যে কোনো স্যারের দেখতে পারিস এম আর স্যারের দেখতে পারিস বা ফিজিক্স বালা স্যারের দেখতে পারিস বা আরও অনেক স্যাররা আছেন এখন পড়ান যারা ভালো তাদের থেকে অবশ্যই দেখতে পারিস অনেক বেশি হেল্প হবে কিন্তু এস এইচ এম আর ওয়েবস কিন্তু ছেড়ে যাস না দুটো থেকে তিনটে কোয়েশ্চেন কিন্তু এক্সপেক্ট করতে পারিস আর ওয়েবসের কোয়েশ্চেন কিন্তু মেনলি ডবলার এফেক্ট থেকে একটা আসবে আর হচ্ছে তো প্রথম দিকে যে ফর্মুলা বেসড যেগুলো আছে সেগুলো কিন্তু আসতে পারে ওই অর্গান পাইপের যে অঙ্কগুলো সেগুলো কিন্তু আসে নেক্সট আমি বলবো ইলাস্টিসিটি ইলাস্টিসিটি এমন একটা চ্যাপ্টার একদম ফর্মুলা বেসড একটা কোয়েশ্চেন আসবে শুধু পিওআইকিউ করে গেলেও কিন্তু ইলাস্টিসিটি কোয়েশ্চেন নামিয়ে দিতে পারবি তো ইলাস্টিসিটি অবশ্যই করে যাস নেক্সট হচ্ছে গ্র্যাভিটেশন গ্র্যাভিটেশন খুব বেসিক একটা চ্যাপ্টার তোরা সবাই জানিস ওই চার পাঁচটা ফর্মুলা আছে ডেপ দিয়ে হাইট দিয়ে তো রেডিয়াস চেঞ্জ এইগুলো দি
মুখস্থ করে নেই কারণ রে অপটিক্স পিও আই কিউ বেশি আসবে লাস্ট কুড়ি দিন এসে সমস্ত বা লাস্ট পনেরো দিনের সমস্ত চ্যাপ্টারের কনসেপ্ট অবশ্যই মাথায় রাখতে পারবি না বাট যারা অন্তত একবার দুবার করে রেখেছিস তাদের জন্য আমি বলছি যে একবার রে অপটিক্সের পিও আই কিউটা অবশ্যই করে যা যদি খুব অসুবিধা হয় তাহলে আমি বলবো মুখস্থ করে নেই তিন চারটে টাইপের অঙ্ক আছে যেগুলো মুখস্থ করে নিলে আমার মনে হয় এক্সাম হলে নাম্বারটা তো পেতে হবে না কারণ আমি আমি অন্তত এটুকু বুঝি হয়তো এটা নিয়ে অনেকে অফেন্সিভ বক্তব্য প্রকাশ করবে যে মুখস্থ করে নিতে কেন বলছো কিন্তু আমার মনে হয় যে এক্সামে তোর নাম্বারটাই ম্যাটার করবে তুই যদি ওখানে গিয়ে মুখস্থটাও লিখে দিয়ে আসিস তাহলেও তাহলেও মানে আমার আমি বলবো আমার মনে হয় না কিছু ভুল বলে ঠিক আছে নেক্সট যেটা বলবো সেটা হচ্ছে ওয়েব অপটিক্স ওয়েব অপটিক্স কে কিছুটা ওয়েব সেরই মতো আর ওয়েব অপটিক্সে না মানে খুব ইজি ইজি মানে ওয়াইডিএসি খুব ইজি মানে দুটো তিনটে কোয়েশ্চেনই আছে দু রকমের কোয়েশ্চেন আছে ওয়াইডিএসি থেকে হয় আর একটা ধরনের কোয়েশ্চেন হয় স্লিট হিসেব করতে দেয় ওই তোর ডি হিসেব করতে দেয় ছোটো ডি বড়ো ডি এগুলো তোরা আবার মনে হয় পারবি একটা ওয়ান শট দেখে নিলে ওয়েব অপটিক্স আরাম করে নেমে যাবে করে যাস ঠিক আছে নেক্সট যেটা বলবো সেটা হচ্ছে রোটেশনাল মোশন জানি এটা খুব কঠিন চ্যাপ্টার জানি এটা খুব টাফ চ্যাপ্টার এটা করতে খুব কষ্ট হয় কিন্তু দুটো থেকে তিনটে আসবে রোটেশনাল মোশন যদি ছেড়ে যাস আমি রোটেশনাল মোশন হয়তো অনেকেই তোদের সাজেস্ট করবে না করে যাওয়ার কথা কিন্তু আমি এই কারণেই সাজেস্ট করছি কারণ দুটো থেকে তিনটে কোয়েশ্চেন আসবে কখনো কখনো তিনটে থেকে চারটে কোয়েশ্চেনও আসতে পারে সেই কারণে আমি সবসময় বলি যে রোটেশনাল মোশন তোরা করে যা পরীক্ষার আগে আমি নিজে লাস্ট মোমেন্টে মানে বাইশ সালে এরকম হয়েছিল একদম লাস্ট মোমেন্টে রোটেশনাল মোশন আমি করে গিয়েছিলাম কারণ আমার মনে হয়েছিল যে এটা যদি আমি ছেড়ে যাই তাহলে হয়তো আমার অনেকগুলো কোয়েশ্চেন ছেড়ে যাবে অনেস্টলি বলছি ফর গড সেক তিনটে কোয়েশ্চেন এসেছিল রোটেশনাল মোশন থেকে দু হাজার পেপার যদি খুলে দেখিস আমি যদি ছেড়ে যেতাম আমার যেত পুরো তিনটে কোয়েশ্চেন ঠিক আছে তো রোটেশনাল মোশনটা অবশ্যই করেছে কারণ ভীষণ ভীষণ একটা হাই ওয়েটের চ্যাপ্টার ওটা তো রোটেশনাল মোশন ছেড়ে যাস না নেক্সট আমি আমার মনে হয় দুটো দুটো চ্যাপ্টারের নাম আমি বলবো সেটা হচ্ছে কাইনোমেটিক্স যেটা খুব বেস খুব বেসিক চ্যাপ্টার খুব ইজি অঙ্ক পড়লে অবশ্যই পারবি কঠিন অঙ্ক বেশি করার দরকার নেই খুব ইজিগুলোই করে যায় এক নম্বর দু নম্বর থার্মো ডাইনামিক্স থার্মো ডাইনামিক্স না ফিজিক্স আর কেমিস্ট্রি থার্মো ডাইনামিক্স শুধু একটুখানি ডিফারেন্স বাকি সব এক তো একটা চ্যাপ্টার করলে যদি দুদিকেই ফিজিক্স আর কেমিস্ট্রি ম্যানেজ হয়ে যাচ্ছে তাহলে আমি বলবো অবশ্যই অবশ্যই কিন্তু থার্মোডাইনামিক্স করে যা ঠিক আছে অনেক বেশি হেল্প হবে তো ফিজিক্সের এই কটা চ্যাপ্টার আমি বললাম সেগুলো মানে তোর অবশ্যই কর আর একটা কথা বলবো যে যদি এই কটা চ্যাপ্টার ওয়ান শট দেখে হয়ে যায় অ্যান্ড তারপরে যদি পিও আই কিউ তোরা করে ফেলতে পারিস তাহলে বাকি যে চ্যাপ্টারগুলো বাকি থাকলো সেই চ্যাপ্টারগুলো আমি বলবো একবার অন্তত পিও আই কিউ না করতে পারিস বাট ওয়ান শট অন্তত দেখে যা ফর্মুলাগুলো অন্তত একবার দেখে যা কোনো চ্যাপ্টারকে পুরোপুরি থাকা ছাড়ার থেকে এই একটু অন্তত করে যাওয়া ভালো তবে লাস্ট মোমেন্টে যারা একদম পারছিস না খুব অসুবিধা হচ্ছে তাদের জন্য মেনলি আমি এই লিস্ট তোদেরকে বানিয়ে দিলাম তোরা এই লিস্টটা দেখে অবশ্যই করে যা আই গেস ওদের অনেকটা হেল্প হবে ঠিক আছে তো আমি না অ্যাকচুয়ালি দিনের আলোয় ভিডিও বানাচ্ছিলাম এখন আমি আস্তে আস্তে বুঝতে পারছি লাইটটা কমে আসছে হয়তো তার জন্য ভিডিওটা একটু ডার্ক দেখাচ্ছে তো প্লিজ আজকের মতো একটু এক্সকিউজ করে নে কারণ আমি না কলেজ থেকে ফিরেই ভিডিওটা বানাতে বসে গেছি তো তো আর মানে অতটা খেয়াল ছিল না যে একটু পরে লাইটটা চলে যাবে যাই হোক ফটাফট ভিডিওটা বানিয়ে দিই ঠিক আছে দেন চলে আই কেমিস্ট্রির জন্য কেমিস্ট্রিরও আমি লাস্ট টেন টু ফিফটিন ওয়ার্সের পিও কিউ দেখলাম দেখার পরে আমি কিছু ফিজিক্সের চ্যাপ্টার সরি কিছু ফিজিক্যাল কেমিস্ট্রির চ্যাপ্টার কিছু অর্গানিকের চ্যাপ্টার আর কিছু হচ্ছে ইনঅর্গানিকের চ্যাপ্টার আমি শর্ট আউট করেছি মোটামুটি দশ থেকে বারোটা চ্যাপ্টার থাকবে সেই চ্যাপ্টারগুলো যদি খুব ভালো করে করে যাস কেমিস্ট্রি তো ওয়ান থার্টি প্লাস মানে তুই তুলে ফেলবি ঠিক আছে একদম প্রথমে অর্গানিক কেমিস্ট্রি নিয়ে বলবো আমি জানি জিও জিওসি করা এটা সময় খুব চাপের ব্যাপার কিন্তু জিওসি অবশ্যই অবশ্যই করে যা কারণ ওটা হচ্ছে বেস আর ওখান থেকে ওই ইন্ডাকটিভ এফেক্ট মেজোমারিক এফেক্ট রেজোনেন্স এফেক্ট এই এফেক্টগুলো দিয়েই কিন্তু ঘুরিয়ে ঘাড়িয়ে কোশ্চেন আসে তো সবাই অবশ্যই জিওসি করে যা এক নম্বর দু নম্বর হাইড্রোকার্বন ভীষণ ভীষণ ইম্পর্টেন্ট শুধু পিওয়াই কিউ কর তাহলেও হবে নেক্সট বলবো ওই অ্যালকোহল ফেনল ইথার আর অ্যাসিডের যে চ্যাপ্টারটা আছে ওটা করিস চার নম্বরে বলবো নাইট্রোজেন কম্পাউন্ড নাইট্রোজেন কম্পাউন্ড খুব ছোট একটা চ্যাপ্টার কিন্তু কয়েকটাই নেম রিয়াকশান আছে কয়েকটাই মানে থিওরি আছে তো সেগুলো একটু পড়ে যাস নেক্সট আমি ফিজিক্যাল কেমিস্ট্রির জন্য বলবো থার্মোডাইনামিক্স ভীষণ ইম্পর্টেন্ট যেটা আমি আগে বললাম যে ফিজিক্সের সঙ্গে মিলিয়ে পড়লে হয়েই যাবে দু নম্বর ইকুলিব্রিয়াম ইকুলিব্রিয়াম খেতে থেকে কিন্তু ওই তিন থেকে চারটে কোয়েশ্চেন এক্সপেক্ট করতে পারিস কেমিক্যাল ইকুলিব্রিয়াম আর আয়নিক ইকুলিব্রিয়াম
যেহেতু আমি ইম্পর্টেন্ট টপিকের লিস্ট বলছি তো আমার মনে হয় যে ওটা এখানে রাখার দরকার নেই নেক্সট হচ্ছে ইনঅর্গ্যানিক কেমিস্ট্রির মধ্যে সাম বেসিক কনসেপ্ট অফ কেমিস্ট্রি ক্লাস ইলেভেন কেমিস্ট্রির একদম প্রথম চ্যাপ্টার ভীষণ ইম্পর্টেন্ট মোরালিটি নর্মালিটি মোরালিটি এইগুলো দিয়ে যে অঙ্কগুলো থাকে সেগুলো এক নম্বর দু নম্বর হচ্ছে স্ট্রাকচার অফ অ্যাটম স্ট্রাকচার অফ অ্যাটম কিন্তু ভীষণ ইম্পর্টেন্ট একটা চ্যাপ্টার দুটো কোয়েশ্চেন এক্সপেক্ট করতেই পারিস একটু যদি ইজি হয় দুটো কোয়েশ্চেনই পারবি আমার মনে হয় এখান থেকে ইজি আসে এখান থেকে আমি কখনো খুব টাফ অল কোয়েশ্চেন দেখি নেক্সট আমি যেটা বলবো সেটা হচ্ছে কেমিক্যাল বন্ডিং কেমিক্যাল বন্ডিং তো বেস অফ লাইক কী বলবো মানে ইনঅর্গ্যানিক কেমিস্ট্রি পিরিয়ডিক টেবিল থেকে শুরু করে কেমিক্যাল বন্ডিং ভীষণ ইম্পর্টেন্ট পিরিয়ডিক টেবিলটা আলাদা করে করার দরকার নেই কারণ ওখান থেকে ওই একটা দুটো একটু কঠিন কোয়েশ্চেন আসলে ওগুলো সবারই বাদ যায় ওই একশো একের পরে অনেক সময় মানে নাম জিজ্ঞেস করে ওই যে মলিকিউলগুলোর নাম যেগুলো আমরা কোনোদিনই পারি না বাট হ্যাঁ অর্গ্যানিক কেমিক্যাল সরি কেমিক্যাল বন্ডিং কিন্তু ভীষণ ইম্পর্টেন্ট নেক্সট হচ্ছে কোয়ার্ডিনেশন কম্পাউন্ড কোয়ার্ডিনেশন কম্পাউন্ড আমার পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স যদি বলিস আমি না প্রত্যেকটা এক্সামে অ্যালেনের মক টেস্টে দু মাস আগে যেটা মক টেস্টগুলো হতো আমি না কোয়ার্ডিনেশন কম্পাউন্ড ছেড়ে চলে যেতাম পরে কি আমি দেখলাম ভাই কোয়ার্ডিনেশন কম্পাউন্ড ছেড়ে চলে যাওয়ার জন্য আমার এক্সাম হলে গিয়ে তিনটে চারটে কোয়েশ্চেন এমনিই বাদ চলে যাচ্ছে সেই জন্য আমি একদম বসে ধরে বেঁধে কোয়ার্ডিনেশন কম্পাউন্ড অঙ্কগুলো করেছিলাম কোয়ার্ডিনেশন কম্পাউন্ড থেকে কিন্তু দুটো থেকে তিনটে কোয়েশ্চেন এক্সপেক্ট করতে পারিস মোটামুটি আমি একটা আইডিয়া দিলাম যে তোরা কোন কোন চ্যাপ্টার করতে পারিস এবং সেখান থেকে কোন কোন চ্যাপ্টার থেকে মানে কি কতটা কতটা ওয়েটে যাচ্ছে সেটাও তোদের সাথে ডিসকাস করলাম আই হোপ তোদের একটু হলেও এটা হেল্প হয়েছে আর বায়োলজির জন্য আলাদা করে আমি যাই না কি বলবো বাট বায়োলজি লাস্ট মোমেন্টে কী করে বায়োলজি পড়বি তার জন্য একটা ভিডিও আমি বানিয়ে দিতে পারি কিন্তু এরকম ভাবিস না যে বায়োলজি কোনো চ্যাপ্টার তুই ছেড়ে চলে যাবি আর তারপরে সেখান থেকে তুই হয় না বায়োলজির জন্য এভাবে হয় না ফিজিক্স কেমিস্ট্রির জন্য আমি একটা ইম্পর্টেন্ট লিস্ট বানিয়ে দিলাম বাট বায়োলজির জন্য বানিয়ে দেওয়া সম্ভব নয় এটা আমি আগেও বলে দিলাম কারণ বায়োলজি সব পড়তে হবে হ্যাঁ রিসেন্ট এটা মানে কিছুটা পরেই একটা ভিডিও আসবে যেখানে আমি বায়োলজি কী করে পড়বি লাস্ট সাত দিনে সেটাতে আমি একটা ভিডিও বানিয়ে দিতে পারি আমি বানাবো তোদের জন্য বাট এটা এক্সপেক্ট করিস না যে কোনো লাইক লিস্ট থাকবে ফিজিক্স আর কেমিস্ট্রির জন্য লিস্ট বানিয়ে দিলাম এগুলো পড় ভালো করে আর খুব খুব ভালো করে পড় পড়াশোনা কর কারণ এই লাস্ট মোমেন্টটা বা লাস্টের সময়টা না ভীষণ ভীষণ ইম্পর্টেন্ট পড়াশোনা করার জন্য ভিডিওটা খুব হরবড়িতে বানালাম খুব জলদি জলদি বানালাম তো আমি যাই না কেমন হয়েছে বাট আমার মনে হয় এখন ভিডিও কোয়ালিটির থেকে তোদের যদি হেল্প হয় সেটা অনেক বেশি ম্যাটার করে সো দ্যাট সিট ফর টুডেজ ভিডিও আলো নিভে যাচ্ছে আমার চোখ মুখ কালো হয়ে গেছে যাই হোক আর বাড়াচ্ছি না ভিডিওটা অল দ্য বেস্ট খুব ভালো করে পড়াশোনা করতে থাক আমি যতটা পারবো তোদেরকে হেল্প করার চেষ্টা করব দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে খুব তাড়াতাড়ি বাই ততক্ষণ পর্যন্ত খুব ভালো করে পড়াশোনা কর আর এই যেগুলো বললাম সেগুলো অবশ্যই অবশ্যই করবি আর আমাকে আমি সবাই আমি মানে দেখতে চাই যে কমেন্ট সেকশনে যে দিদি আমি এই এই লিস্ট ধরে ধরে প্রত্যেকটা চ্যাপ্টার আমি করে যাবো কোনো চ্যাপ্টার আমি টোয়েন্টি টোয়েন্টি ফাইভের আগে বাদ দিয়ে যাবো না সো বাই দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে খুব তাড়াতা